அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு வணக்கம் வாயு நிலைமை பாடப்பகுதியிலிருந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு வினாவை தான் இந்த வீடியோவில் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான வினா ப்ராப்பராக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு வாயு கலவையானது நாலு புள்ளி ஏழு ஆறு மோல் நியான் ஜீரோ புள்ளி ஏழு நாலு மோல் ஆர்கான் மற்றும் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மோல் ஜெனான் வாயுக்களை கொண்டுள்ளது ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் அதன் மொத்த அழுத்தம் இரண்டு ஏடிஎம் எனில் வாயுக்களின் பகுதி அழுத்தங்களை கணக்கிடுக இப்போ இந்த கொஷனுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாயு கலவை இருக்குது மூணு வாயுக்கள் இருக்குது நியான் ஆர்கான் ஜெனான் அவங்க ஒரு ஒருத்தரும் குறிப்பிட்ட மோல்கள் இருக்கு இருக்காங்க அது எவ்வளோ மோல்கள்னு கொஸ்டின்லே கொடுத்துட்டாங்க இப்போது ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் அந்த வாயு கலவையின் மொத்த அழுத்தம் ரெண்டு ஏடிஎம் எனில் ஒரு ஒரு வாயு இருக்குல்ல அவங்களால அவங்க கொடுக்குற பகுதி அழுத்தங்களை கணக்கிட சொல்கிறாங்க ஏன்னா இந்த வாயுக்களோட பகுதி அழுத்தங்களை கூட்டினாதான் அந்த வாயு கலவையோட மொத்த அழுத்தம் இருக்கும் ஆக்சுவலாக நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் பாருங்க இங்கே இருக்க அந்த ப்ராப்ளம் சரியா புக்கில் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி கேல்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாயுக்களின் பகுதி அழுத்தங்களை கணக்கிடுக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போனா இங்கே இருக்க வாயுக்கள் யார் யார் நியான் இருக்குது நியானோட பகுதி அழுத்தம் என்னன்னு கணக்கிட சொல்கிறாங்க ஆர்கான் இருக்குது ஆர்கானோட பகுதி அழுத்தம் எவ்வளவுன்னு கணக்கிட சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஜெனான் இருக்குது ஜெனானோட பகுதி அழுத்தம் எவ்வளவு அப்படின்னு கணக்கிட சொல்கிறாங்க கரெக்டாக இப்போ பகுதி அழுத்தம் கணக்கிடுறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் பொதுவாக ஒரு வாயுவை ஐன்னு வச்சுப்போம் இப்போ பகுதி அழுத்தம் பிஐ நம்ம கணக்கிடணும்னா இந்த வாயுவை இந்த வாயுவோட மோல் பின்னம் இந்த மாதிரி போட்டால் என்ன அர்த்தம் மோல் பின்னத்தை டோட்டல் ப்ரெஷர்னால் மொத்த அழுத்தத்தினால நம்ம பெருக்கணும் அப்போ எந்த வாயுவுக்கு கணக்கிடுறீங்களோ அந்த வாயுவோட பகுதி அழுத்தம் கிடச்சிரும் இப்போ மூணு வாயுக்களோட பகுதி அழுத்தத்தை நம்ம கணக்கிடணும் அப்போ மூணு வாயுக்களோட மோல் பின்னம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்டாக இதில் மொத்த அழுத்தம் இருக்குது பாருங்கள் அது கொஸ்டின்லே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அது ஒரு நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது இப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் நியான் ஆர்கான் ஜெனான் இவங்க மூணு பேரோட பகுதி அழுத்தங்களை கணக்கிடணும் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி அதனால் மூணுத்துக்கும் தனித்தனி காலம் போட்டுட்டேன் இப்போ மோல் பின்னம் கணக்கிடுற ஃபார்முலா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அது தெரியுமா உங்களுக்கு மோல் பின்னம் தானே இது அப்போ இது ஒரு பின்னம் பாருங்கள் எக்ஸ்ஐ இது ஒரு பின்னம் தானே இது பின்னம் தான் மோல் பின்னம் தானே அப்போ மோல்களோட விகிதம் அப்போ யாரை கண்டுபிடிக்கிறோமோ இப்போ ஐன்னு பொதுவாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்போ அவரோட மோல்களின் எண்ணிக்கை பை மொத்த மோல்களின் மோல்களின் எண்ணிக்கை இப்போது எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ இப்போ மூணு பேர் இருக்காங்க இப்போ இங்கே பார்த்தா மூணு பேர் இருக்காங்க அப்போ மூணு பேரோட ஒன்னுன்னு வச்சுப்போமே என் டூ ப்ளஸ் என் த்ரீ இவங்களோட மோல்களின் எண்ணிக்கையை நம்ம ஆட் பண்ணணும் ரெண்டு பேர் இருந்தால் ரெண்டு பேர் தான் மொத்த மோல்கள் அவங்க ரெண்டு பேரையும் ஆட் பண்ணணும் எங்கே கீழே மேலே எங்கே மேலே யாருக்கு யாருக்கு மோல் பின்னம் கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ அவங்களோட மோல்களின் எண்ணிக்கை தான் மேலே இருக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ இங்கே நம்ம முதல்ல யாருக்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நியானுக்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ நியானோட மோல்களின் எண்ணிக்கை மேலே இருக்கணும் யாருக்கு கண்டுபிடிக்கிறோமோ அவர் மேலே இருக்கணும் அந்த சிஸ்டமில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அவங்களோட மொத்த மோல்கள் அப்போ யார் இருக்கா மூணு பேர் இருக்காங்க அப்போது நியானோட மோல்களின் எண்ணிக்கை ப்ளஸ் ஆர்கானோட மோல்களின் எண்ணிக்கை ப்ளஸ் ஜெனானோட மோல்களின் எண்ணிக்கை கரெக்டாக திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நியானோட மோல்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் பாருங்கள் நியானோட மோல்களின் எண்ணிக்கை நாலு புள்ளி ஏழு ஆறு ஸோ நாலு புள்ளி ஏழு ஆறை மேலே போட்டுட்டேன் பை கீழே மூணு பேரோட மோல்களின் எண்ணிக்கை நாலு புள்ளி ஏழு ஆறு ஜீரோ புள்ளி ஏழு நாலு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு நாலு புள்ளி ஏழு ஆறு ப்ளஸ் ஜீரோ புள்ளி ஏழு நாலு ப்ளஸ் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுறோம் கீழே இருக்க மூணு நம்பரையும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் நாலு புள்ளி ஏழு ஆறு ப்ளஸ் ஜீரோ புள்ளி ஏழு நாலு ப்ளஸ் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ஜீரோ 
ஜீரோ போட்டுக்கிறேன் நான் ஆறு நாலு பத்து மீதி ஒன்று ஏழு ரெண்டு பதினாலு அஞ்சு பத்தொம்பது ஒன்று இருபது மீதி ரெண்டு நாலு ரெண்டு ஆறு ரெண்டு எட்டு ஸோ பை எயிட் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் பை எயிட் கரெக்டா ஸோ இங்கே திரும்ப அகெயின் ரெஃப் ஒர்க் பண்ணிடலாம் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸை எயிட்டால் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ என்ன வரும் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் டிவைடட் பை எயிட் ஃபஸ்ட்டு நாலில் எட்டு போகாது ஜீரோ பாயிண்ட் நாற்பத்தி ஏழு எட்டஞ்சு நாற்பது கரெக்டா மிச்சம் ஏழு இந்த ஆறு கீழே கொண்டு வரும் எழுபத்தி ஆறு எட்டொம்பது எழுபத்தி ரெண்டு மீதி நாலு ஜீரோ அஞ்சால் வகுத்தோம்னா எட்டஞ்சு நாற்பது அப்போ எவ்வளோ வருது திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் இதுதான் நியானோட மோல்பின்னம் ஓகே அடுத்தது நம்ம ஆர்கானோட மோல்பின்னம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஆர்கானோட மோல்பின்னம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்கானோட மோல்களின் எண்ணிக்கை பை என் என்இ ப்ளஸ் என்ஏஆர் அந்த வாயு கலவையில் இருக்கிற மொத்த மோல்களின் எண்ணிக்கை இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்கானோட மோல்களின் எண்ணிக்கை ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் பை மொத்த மோல்களின் எண்ணிக்கை நம்ம தான் இங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டோம்ல அதனால் நான் இதை திரும்ப எழுத போகிறதில்ல எயிட் இப்போ நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபோரை எயிட்டால் வகுக்க போகிறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் டிவைடட் பை எயிட் ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் போகாது செவன்லேயும் போகாது ஜீரோ எட்டொம்பது எழுபத்தி ரெண்டு மீதி ரெண்டு இருபது எட்டு ரெண்டு பதினாறு மீதி நாலு ஜீரோ எட்டஞ்சு நாற்பது ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் டூ ஃபைவ் இதை நீங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் த்ரீனும் நீங்கள் த்ரீ டிஜிட்ஸ் ஏன்னா இங்கே த்ரீ டிஜிட்ஸ் தானே இருக்குது ஸோ இதை நம்ம த்ரீ டிஜிட்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் டூ புக்கில் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் த்ரீன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சுவலாக முன்னாடி வந்து ஈவன் நம்பர் இருந்தால் இந்த நம்பர் அப்படியே விட்டுருணும் இல்லையா அதனால் நான் அப்படி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் த்ரீன் கூட நீங்கள் புக்கில் வரணுன்றதுக்காக போடுனாலும் அது தப்பு கிடையாது ஏன்னா புக்கில் கொடுத்துருக்காங்கன்ற ஒரே காரணத்துக்காக நம்ம போட்டுக்கலாம் அடுத்தது எக்ஸியோட மோல்பின்னம் அப்போது எக்ஸியோட மோல்களின் எண்ணிக்கை மேலே மொத்த மோல்கள் என் என்இ ப்ளஸ் என் ஏஆர் ப்ளஸ் என் எக்ஸி கரெக்டா இப்போது ஜெனோனோட மோல்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மொத்த மோல்கள் எவ்வளவு இங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எட்டு அப்போது ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு எட்டால் வகுக்கணும் கரெக்டாக ரெண்டில் போகாது ஜீரோ புள்ளி எட்டு மூணு இருபத்தி நாலு மிச்சம் ஒன்று பத்து ஒன்று எட்டு மீதி ரெண்டு எட்டு ரெண்டு பதினாறு மீதி நாலு நாற்பது எட்டஞ்சு நாற்பது ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மேலே என்ன இருக்குது ஜீரோ புள்ளி மூணு ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு விட்டுடலாம் எல்லாத்துலேயும் மூணு டிஜிட் தானே இருக்குது ஸோ எல்லாருக்கும் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அவங்களோட மோல்பின்னத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அந்த வாயுக்களோட பகுதி அழுத்தம் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது அவங்களால் உண்டாகிற அழுத்தம் எவ்வளவு ஏற்கனவே நம்ம ஃபார்முலா பார்த்தோம் பிஐ இஸ் ஈக்குவல் டு நான் போட்டேன் பொதுவாக பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் அதாவது நியானோட பகுதி அழுத்தம் என்பது நியானோட மோல் பின்னத்தையும் மொத்த அழுத்தத்தையும் நம்ம பெருக்கணும் ரைட்டா அதே மாதிரி தான் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஸோ அந்த வேல்யூஸை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் எக்ஸ் நியான் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் டோட்டல் ப்ரெஷர் மொத்த அழுத்தம் ரெண்டு ரெண்டால் பெருக்குங்க ரெண்டு அஞ்சு பத்து மீதி ஒன்று ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டு ஒன்று பத்தொம்பது மீதி ஒன்று ஐ ரெண்டு பத்து ஸோ ஜீரோ ஒன் இதில் அந்த ஒன்றை ஆட் பண்ண மறந்துட்டேன் இல்லையா ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டு அதாவது ஐ ரெண்டு பத்து மீதி ஒன்று ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டு ஒன்று பத்தொம்பது மீதி ஒன்று இருக்குது அது ஐ ரெண்டு பத்து அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் வரும் சாரி இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் டூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா இன்டு டூ இப்போ டூ டூ சார் ஃபோர் டூ நைன் சார் எயிட்டீன் மீதி ஒன் ஒன் ஜீரோ ஸோ ஒன் எயிட் ஃபோர் 
0.184 இதே நீங்கள் வந்து 3 வச்சிருந்தா 0.093 ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து என்ன வந்திருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் சிக்ஸ் வந்திருக்கும் சரியா ஸோ இங்கே ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறதுல ஏற்படுற வேல்யூஸ் தான் இங்கே ஆன்சராக வரும் அடுத்தது இதில் ஜெனான் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜெனானோட மோல்பினம் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் டூ இன்ட்டு டோட்டல் ப்ரெஷர் டூ அப்போ டூ டூ ஜார் ஃபோர் டூ ஒன் ஜார் டூ டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க எல்லாமே பகுதி அழுத்தங்கள் அதனால் இவங்களோட யூனிட் இங்கே ஏடிஎம் ஏன்னா மொத்த அழுத்தம் எதில் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஏடிஎம்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வர்ற ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும் ஏடிஎம்மாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ